Câmara Municipal de Ubar, reunião ordinária, e teve quebra-pau, tá? Teve bate-boca e a coisa pegou. Mais uma vez, o pastor Darcy Pires usou a palavra na reunião ordinária de ontem com várias críticas ao Executivo. Acompanhe aí. Senhoras e senhores, boa noite. É, o presente agora foi aberto para quem quiser frequentar, melhorou. Mas, senhor presidente, as minhas lamentações, eu sei que tira o sono de muita gente. A palavra livre, segunda-feira passada, que não é minha, é do povo, só ouvi, parabéns, pastor, tudo que o senhor falou é verdade. Mas, o meu compromisso é defender o munícipe e o cofre da prefeitura. Respeito a todos para ser respeitado. Nestes 16 anos, aqui nessa casa, já vi vereador chamar prefeito de ladrão. É indecoroso isso. É falta de ética. Nessa casa não pode haver esses tipos de expressões. Mas, ficarmos o fim de mandato, fazendo de conta que está tudo bem, não dá. O senhor prefeito perdeu uma grande chance de continuar uma segunda gestão. Por que não fez, em um só projeto, a correção de outras vítimas da enchente? Pastor, mas ele retirou. Exatamente sobre isso que eu quero comentar, mandar projetos para aqui, falidos, como foi o da, da, da nossa viação bar, dá canseira na gente para discutir e depois retira, semana passada retirou é, de urgência, hoje retira o projeto e nós temos outras coisas aqui para se, se cuidar, né? Agora, com os secretários iguais a estes aí, faz com que finda um só mandato. E muito cansado, tá? Vai terminar ofegante, um palmo de língua. Será que nenhum secretário que ganha quase 12 mil reais não lhe mostrou a situação dos moradores na Beira Rio? Nos fundos lá da IMOP? Será que ninguém mostrou para ele a situação lá? Faça as coisas direitinho, senhor prefeito. Deus repudia injustiça. E eu também. Vereadores, nobres colegas, chega lá e veja as casas que foram acidentadas com a chuva e ninguém pronunciou nada a respeito de indenizá-los. Por quê? O outro empresário, né? é, lá do Inês Gropo, Foi lembrado. Enquanto o mundo todo pede a Deus que mande chuva, aqueles moradores lá devem estar pedindo a Deus que mande um prefeito que defenda os pobres, iguais aos ricos. Um perde um perde um prédio com quatro apartamentos, duas lojas, de muitos imóveis que já possui. E os pobres perdem a única casinha de morada e não são lembrados. Meu Deus, como a administração assim consegue dormir? Será que a consciência não dói? Acha sono para dormir? As obras no centro da cidade todas descobertas, descumprindo todas as leis, tá? inclusive a eleitoral. Na época de eleição, obras tem que estar coberta, não pode estar descoberta. O plano de governo Edson e Vinícius furou de ponta a ponta. Porque não repetiu
repetiram a chapa. Edson e Vinícius de novo. O time não ganhou o jogo. Time que está ganhando, não se mexe. Se mexeu, porque está tendo derrota. E é, é notório, todos sabem disso. Agora, aguentar os mesmos que aí estão, é dose, tá? É insuportável. Do plano de governo, vamos tirar um primordial. Guarda municipal. Perdemos tempo aqui, seu presidente, discutindo, colocando emendas e aprovamos guarda municipal. Pensei que um plano de governo registrado na justiça eleitoral, que são poucos sabem disso, né? teria que ser executado. Que justiça injusta, né? Apoia o executivo a enganar a sociedade. Que peninha, né? Em um governo assim, até o vivo morre. O nosso, o nosso olho vivo no centro da cidade custou caro, custou dinheiro. O olho vivo morreu, não serve para nada, tá? Enquanto não houver uma vítima fatal, nada será feito. Ali na esquina da rua São José, todos sabem disso, para entrar no Duque de Caxias... É notório e tem lá na beira rio olho vivo, mas deve estar desligado. Ou a polícia militar está fazendo olho grosso, tá? Por que polícia militar? Porque me disseram que o olho vivo ficou ligado lá no quartel. E eles não vêm, não vê. Até que aconteça alguma coisa fatal ali, aí sim. Será que só vem se cair e atrapalhar o trânsito? Está fora da pista? Deixa com o SAMU. Não precisa polícia militar, não. É por aí que a banda toca? É assim? Aí eu pergunto, quer dê a guarda municipal? Senhor prefeito, quer dê a guarda? E perguntaram, a Câmara vai permitir acabar com a feira livre, os aliados do prefeito dizem ali onde estava, nunca mais. Ela vai para o outro florestal. Estão dizendo. Se o Xavier Pereira estivesse vivo, dizia que a boca maldita está falando, né? Só que há uma adagio popular que é onde a fumaça há fogo. Se tivesse que voltar, já teria voltado. Ah, mas o galpão não é nosso, paga aluguel. O nosso povo merece, tá? Por que não voltar no estacionamento, ali do lado de fora? Se o galpão não pode, o vírus fica preso ali e não fica em outros lugares. Se for para o outro florestal, os senhores ficam sabendo, tá? É feira só para rico, só para quem tem carro. Porque se for deve depender da aviação UBAR para as donas de casa e os pobres ir lá na feira, realmente os pobres vão ficar sem, sem feira, porque realmente é um fracasso a nossa aviação UBAR. Então, pobre não vai fazer feira, tá bom? Digno o pobre poderia tentar, tá? O pobre que é digno de um desconto melhor, buscar uma coisa mais, não vai poder. Vai tentar e não vai conseguir. Se ele fizer uma compra boa, para ele entrar no ano deslotado com aquelas bolsas, vai ficar difícil, tá? Resumindo, por enquanto, o prefeito... Colocou a feira na pandemia. Pronto. Ninguém aparece para falar nada. Ninguém pronuncia nada. Pelo amor de Deus. Acabar 
com as academias e acabar com a feira livre, fica na história, tá? E tem mais ainda. Quem pode me informar aqui por que, que os, o mercado não pode abrir no sábado? O vírus só anda no sábado? Durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pode abrir. No sábado o comércio não pode abrir? Que assessoria, hein? Que pena, hein? Só acontece isso em um bar. Senhor presidente, até, até depois da eleição, até o recesso de dezembro, nós temos muito o que falar aqui. Muito obrigado. É, pois é, o pastor Darcy abriu o verbo aí e logo depois você vai conferir o que aconteceu, logo depois dessa fala aí. Mas antes aqui os comentários dos nossos espectadores, a Luzia Teixeira está dizendo que o Josão é muito criativo, o vídeo da lixeira foi sinistro. Vanderson Gomes está aplaudindo aqui também, Léa de Souza está conosco, Ana Cecília Leão, Wesley está dizendo por que só a Câmara de Ubar parou de transmitir a reunião, as outras cidades estão transmitindo normalmente. Boa pergunta, nós gostaríamos de saber a resposta, Wesley. O Sérgio está dizendo aqui, ó, criou o guarda municipal, sendo que já havia carreira de agentes municipais de trânsito. Lourdes Dias de Andrade, acho que esse negócio de reeleição tinha que acabar. O cara ficou o um mandato e pronto, mas não querem largar a mamata por nada. Cumpriu o um mandato, pronto, vai ser empregado. O Sérgio está dizendo que o pastor Darcy foi muito feliz na fala, apesar de tristes os temas. E a Lourdes completa, nessa época é lobo engolindo lobo. Então, ô Lourdes, falando em lobo engolindo lobo, logo depois dessa fala do pastor Darcy, o vereador José Roberto Filgueiras fez o uso da palavra para defender a atual administração. Aí começou o bate-boca lá na reunião, confira aí. Tem um tempinho que eu não, não uso da palavra aqui na, na palavra livre. A gente tem evitado usar da palavra, mas graças a Deus, é, Deus nos deu as, a graça de poder ouvir bem. E eu não vou nem chamar a, a fala para estudar esse discurso, porque isso aí foi uma fábula. Um, não foi nenhum discurso. Né? Em pleno período eleitoral, o pastor falar essas coisas que ele falou aqui, né, absurdo, tudo aí eu ouvi falar, estão é, falando, que dá autoridade de vereador, antes de trazer o plenário, vai a fundo, na, essa questão de tirar a feira dali, o prefeito já falou várias vezes, inclusive com o representante dos feirantes, que ele não tira dali, agora tem pré-candidato a prefeito, que quis tirar, que quis tirar, tem pré-candidato a prefeito que quis tirar, isso aí o pessoal sabe, se o prefeito quisesse tirar, vereador Leque, a feira de lá, ele ia colocar, um, fazer um, criar um local para colocar a Imater lá, está sendo reformado um espaço na feira para colocar a Imater lá, a Imater que cuida da, da, do, do produtor rural, auxilia, aí há o desencontro de informação, só está equivocado, mas o prefeito, ele está lá todo dia na prefeitura para atender os vereadores, é só ir lá e ele atende, tirar as informações. Então, a gente não, 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 não entende esse discurso aí, os 44 segundos do tempo, querendo julgar a responsabilidade do prefeito. Questão da, das enchentes. Curiosamente, vereador Gil, eu conversei com uma pessoa, sábado, que ela falou que desde 1970, ela tem esse problema de enchente, uma grande empresa de, da cidade de Ubá foi aterrando o rio, foi aterrando e foi jogando o rio para lá da casa dela. Já tem um tempo. E aí ela me disse, um ex-prefeito indicou a assessoria jurídica dele para ir lá entrar com um processo contra a empresa. Ela está esperando até hoje esse, esse ex-prefeito ir lá aqui na casa da pedir voto e a assessoria dele. O cara ainda aqui mais, que ele é de outra cidade, é candidato prefeito de outra cidade e foi para lá. Então, não... É assim, esse problema é de hoje, não. Tem que ser resolvido, sim. Mas isso não é culpa do prefeito atual, não. Então, 
tentar associar o problema das enchentes ao prefeito atual é, é, um, é uma forma errada de fazer política. Isso já vem acontecendo até a casa da dona está caindo lá para o capital. Ela foi lá, está igual a sua vizinha lá, que está interditada a casa dela, não tem para onde ir. Isso já vem ó, há 20 anos. Ela está... Justifica? Não justifica. Já era para ter feito, já era para ter feito. Agora, falar que o prefeito errou, era para ter tirado um 10, porque tirou o projeto, essa Câmara fez a parte dela. Se ele mandar 20 projetos para cá, para me estudar aqui, para me marcar reunião, igual fizemos aqui, depois de retirar, eu ganho para isso, para vir para cá. Eu saí da fábrica para me vir para cá trabalhar, estudar projeto, ler projeto, discutir projeto. Se eu ficar o dia inteiro aqui, não tem problema, eu ganho para isso. Não, não, não tem problema de mandar discutir que o mês inteiro projeto, depois tirou, tirou o regime de urgente ou o projeto, não tem problema chegamos à conclusão que o projeto não é viável, não tem problema é a nossa função, provar aqui que o projeto não é viável, que não vai beneficiar a população, é a nossa função nós somos eleitos para isso então para mim não tem problema nenhum eu venho todo dia, meu carro, até o caminho dessa câmara aqui só larga ela em casa sozinho, meu carro vem sozinho para a câmara aqui você entendeu? Eu tô, estou tô indo pra, lá para Itatiaia, para cima, o carro vira para cá sozinho. Já acostumei, o carro já sabe sozinho vir. Então, não tem problema. Se mandar 20 projetos para cá e depois foi discutido aqui nas comissões, com o plenário, e chegar à conclusão que o projeto, ele não é viável, e o prefeito retirar o regime de urgência, retirar o projeto, para mim não tem problema nenhum. Então, antes de trazer o plenário, prefeito, preciso tirar uma dúvida aqui, secretário, preciso tirar uma dúvida aqui, é isso aí que está falando, é verdade mesmo? Estou falando isso aí, ó, que hoje tem um todo de falar, todo mundo fala o que quer. Me procuro saber o que é verdade. Então, fala do prefeito com a, comigo, com alguns, com alguns representantes da feira. A feira livre, enquanto ele for prefeito, não sai dali. Ele tem a intenção de melhorar o, o ambiente, é o que ele está fazendo. Muito obrigado, presidente. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador, pastor. Muito obrigado. Senhor presidente, é, esse, se eu fiz o discurso, se eu falei, eu falei tudo que é verdade. Agora, ele como líder do prefeito, né, entrou em defesa, e eu só posso dizer o seguinte, tudo que ele falou ali tem, é verdade, só tem uma coisa, Contra fatos não existe argumento não, tá? Contra fatos não existe argumento não. Ah, eu ouvi falar, não, nós estamos aqui para defender. Eu, pensei, eu, eu ia falar mais, mas diminuir para que os, o senhor estava com pressa. Mas agora nós vamos então comentar. E o senhor vai, como líder dele, o senhor vai ter que defender muitas vezes, porque virão mais outras acusações é, até que me prova o contrário. Eu vejo o seguinte, se chega um projeto aqui, contemplando um rico, um empresário, e os pobres não entram no meio, não são inclusos, e o senhor ainda acha que está correto isso? Entendeu? Aí ele não mandou verificar a situação das outras vítimas, e aonde o senhor vai achar razão para isso? Pois bem, agora, eu pergunto, até quando o povo vai ficar prejudicado sem a feira? Aonde está o motivo da feira não estar funcionando e colocar lá no, na Praça Guido? O senhor pode, o senhor, o senhor faz uma, uma análise direitinho o que o senhor falou, amanhã o senhor vai ver nas redes sociais se o senhor vai ter apoio nessa fala do senhor. Não vai, porque o senhor está indo de encontro o povo, o povo merece respeito. Não é assim que se trata, não. Os, os feirantes, acabou de falar a presidente da associação aqui, doutora Sônia, que os feirantes não acham espaço, só diz que o prefeito está lá aberto. A... Não tem como conversar com o homem, gente. Eu, eu tenho prova disso. Não atende, não. Está agendado, não pode atender. O senhor está falando uma coisa infundada, tá? E eu trago testemunha aqui de três feirantes que já pelejou para falar com ele, não conseguem. E daí? Contra fatos, diz o vereador Leck, que não tem argumento. Contra fatos, não tem argumento não, tá? O senhor pode, o senhor tem um bom discurso, o senhor falou bem, mas não foi feliz. 
Muito obrigado, senhor presidente. Vereador José Roberto. Está ruim de falar aqui, porque eu quero falar o leão para ele, mas eu fico descosta para a filmagem. Então, mas eu vou falar de o leão para ele. Primeiro, vereador, Primeiro, o senhor está falando que eu estou contra o povo, e não estou. O senhor está querendo, o senhor no auge da, da, de quatro mandatos, o senhor falar besteira, eu estou falando aqui. Eu não estou contra o povo, não. Eu acompanhei alguns feirantes, eu levei alguns feirantes a conversar com o prefeito, o prefeito atendeu ele direito, não estou contra o povo, não estou contra... Não estou contra as pessoas que não foram indenizadas e nem tão pouco fui a favor do projeto que estava lá para indenizar, para fazer a permuta. O que eu quero falar com o senhor é o seguinte, nós discutimos o projeto aqui, e eu não fui contra o prefeito tirar o projeto, não. A gente discutiu o, pro, o projeto aqui várias vezes, inclusive eu fui um dos mais participou. O senhor não veio em nenhuma reunião, nós discutimos um projeto aqui. Então, eu não estou contra o povo, não, e não defendo o prefeito, não. Estou falando aqui o que a gente está vivenciando no dia a dia aqui. Então, a gente não... Não quero que o senhor queira julgar a população contra mim aqui, que o senhor não vai conseguir, não. Que as pessoas conhecem o meu caráter e conhecem a minha palavra, não volta atrás, como já reuni com vários deles. Agora, se eles quiserem reunir com o prefeito, é só eles irem organizadamente lá. Dá para fazer isso. O senhor mesmo pode fazer uma comissão e levar eles lá, como eu fiz. Conversar com o prefeito de forma organizada. Não fazer vídeo xingando, igual fizeram lá no início, que depois saíram fora do barco e deixou os feirantes a, a ver navios, alguns representantes. Mas a prefeitura não desamparou. Tem gente trabalhando lá no estacionamento do Marte Minas, que a prefeitura conseguiu espaço lá. Então, a, a prefeitura está encaixando as pessoas, sim. Precisa de, de haver um diálogo aberto, um diálogo com, é, de respeito entre prefeitura e representantes dos feirantes. Achar uma solução. Julgar a população contra a prefeitura e contra o vereador não é o caminho, não. Tá? Eu acho que a gente viria final o discurso para não querer julgar a população contra o vereador. Está é, aí, então, o bate-boca dos vereadores José Roberto Filgueiras e do pastor Darcy sobre assunto aí de prefeito, de feira, enfim, discutindo bastante. Um falando que o outro falou e o outro querendo mostrar e o outro não falei. Então, enfim, ficou aí esse bate-boca na reunião ordinária de ontem. Esse assunto vai render bastante, tenho certeza disso.